Assalamualaikum guys. Welcome to your next video on file system in entire development. आज के file system के video में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी application के internal storage से एक text file को read करते हैं using Java code. तो code start करते हैं मैं अपनी main activity dot Java के file के ऊपर जाता हूँ. तो ये जो मेरा read file का method है ये basically मेरे read file button के गेस्ट जब वो execute होगा. तो अब जो कि जिस तरीके से हमें पता है कि ये जो हमारा textual file का data होता है वो basically byte की सूरत में save होता है और byte की सूरत में ही हमें जब हम इसको रीड करते हैं तो वो बाइट बाय बाइट हमें रिट्रीव होता है या हमें अवेलेबल होता है तो चूंकि बाइट हमें जो एज एन इंटीजर मिलेगा जीरो वन वन जीरो जीरो वन के फॉर्म में मिलेगा तो हम उस इंटीजर को सॉरी हम उस बाइट को कन्वर्ट करेंगे अपने एक करेक्टर के अंदर और फिर उसको सेव करवा देंगे अपने एक स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर और इसी तरीके से हम करेक्टर बाय करेक्टर अपनी फाइल्स डेटा को रीड करेंगे और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर उसको पेंट करते जाएंगे और एट दी एंड में हमारी पूरी फाइल का जो डेटा होगा टेक्सुअल डेटा वो अवेलेबल होगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर लूंगा तो मैं उसको इनिशलाइज भी करवा दूंगा जैसे मेरे पास स्ट्रिंग बिल्डर आ गया सॉरी जैसे मेरे पास स्ट्रिंग बिल्डर आ गया तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इनपुट स्ट्रीम का जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में आउटपुट स्ट्रीम के साथ काम किया था सेम वे हम इस, इस दफा इनपुट स्ट्रीम के साथ काम करेंगे और फिर वक्त मैं इसको नॉल जो है निचलाइज करवा दूंगा अब मैंने इस इनपुट स्ट्रीम को निचलाइज करवाना है यूजिंग मैथड ओपन फाइल इनपुट जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में मैथड यूज किया था ओपन फाइल आउटपुट सेम वे हम यूज करेंगे ओपन फाइल इनपुट ये बेसिकली फाइल का नाम इसको हम देंगे तो ये जो जिस फाइल का नाम हमने इसको दिया है इसके लिए जो है हमें इनपुट स्ट्रीम जो है वो प्रोवाइड कर देगा इन दिस ऑब्जेक्ट तो अगेन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो रिप्लेस कर दूंगा एक्सेप्शन क्लास के साथ जो कि पेरेंट है सारी एक्सेप्शन की तो ऑटोमेटिकली जितनी भी एक्सेप्शन होंगी वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हैंडल हो जाएंगी अब चूंकि हमने फाइल में से डेटा बाइट बाय बाइट रीड करना और बाइट हमें अवेलेबल होगा हम रीड करेंगे एज एन इंटीजर जीरो वन वन जीरो एज एन इंटीजर डील होंगे तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर ले लूंगा उसको कह दूंगा रीड और फिर मैं यहाँ पे एक वाइल लूप क्रिएट करूंगा और लूप के अंदर मैं इस रीड वेरिएबल को निचलाइज करवाऊंगा इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड के साथ अब जी जो रीड का मेथड है इनपुट स्ट्रीम के अंदर ये बेसिकली एक बाइट को रीड करेगी और वो रिटर्न कर देगा हमें इस रीड वेरिएबल के अंदर तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा इसको चेक कर, कर लूंगा इज नॉट इक्वल टू माइनस वन यानी कि हमारे पास एंड ऑफ फाइल नहीं है जब तक हमारे पास एंड ऑफ फाइल नहीं आएगा यानी कि माइनस नहीं आएगा तब तक हम जो है वो अपने बाइट्स को रीड करते रहेंगे और यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग बिल्डर डाट अपेंड को और ये जो मेरा बाइट था ये बेसिकली मुझे मैंने इसको करेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर लूंगा इसकी करेक्टर के अंदर यहाँ पे मैं रीड पास कर दूंगा तो इसके साथ ही मेरा जितना भी रीड का कोड था वो कंप्लीट हो चुका है अब एट दी एंड जो है वो हमने बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट व्यू था आउटपुट टेक्स्ट इसके ऊपर जो है मैं सेट टेक्स को यूज करूंगा और ये जो मेरा स्ट्रिंग बिल्डर था इसको मैं सॉरी स्ट्रिंग बिल्डर था इसके साथ मैं कॉल कर लूंगा टू स्ट्रिंग तो मुझे जो एज एन स्ट्रिंग जो है वो अवेलेबल होगा तो गाइज इसको रन करते हैं और फिर मैं आपको एक दफा थोड़ा सा कोड रिव्यू करवाता हूँ सो गाइज हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गई है यहाँ पे हम कुछ जो है वो न्यू डेटा एड कर देते हैं दिस इज न्यू फाइल डेटा और इसको मैं क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है राइड हो चुकी है तो मैं भी रीड फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा जो डेटा हमने राइड ऑन किया था अपनी फाइल के अंदर वो मैं यहाँ पे एज ए टेक्स्ट अवेलेबल है अगर इसी के आगे मैं अपेंड कर दू पेन डेटा कोई भी हम डमी वैल्यू दे रहे हैं क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा फाइल रिटर्न अगेन रीड फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो अपडेट डेटा था वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है आप फिजिकली भी इसको ओपन करके फाइल को देख सकते हैं अगर मैं अपने डिवाइस फाइल एक्सप्लोर के ऊपर जाऊँ और एट दी एंड मुझे जाना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन पैकेज के ऊपर तो यहाँ पे हमें जो अपनी फाइल्स के अंदर ये जो मेरी टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट फाइल डेटा था वो हमने बेसिकली रीड कर लिया अपनी एप्लीकेशन के अंदर सो so गाइज ये था कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन की इंटरनल स्टोरेज से डेटा को रीड करते हैं मैं कोड को रिव्यू करवाता हूँ आपको जैसा कि हमें पता था कि जब भी हम काम करते हैं अपनी इंटरनल स्टोरेज के ऊपर तो डेटा बेसिकली हम राइड ऑन करते हैं रीड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स तो हमने चूंकि एक बाइट को रीड करना था एट अ टाइम एक बाइट रीड करना था और उसको सेव करवाना था एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर और फिर फिर हमने उस इंटीजर वेरिएबल को कन्वर्ट करना था एक स्ट्रिंग के अंदर तो इसके लिए हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर को यूज किया और उसके बाद मैंने इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके बाद मैंने इस इनपुट स्ट्रीम को इनिशलाइज करवाया यूजिंग ओपन फाइल इनपुट मैथड ये बेसिकली एंड्रॉइड एस के की तरफ से हमारे पास मैथड है इस मैथड को हमने सिंपली एक फाइल फाइल का नाम पास करना होता है तो वो जो फाइल का नाम हम पास करते हैं ये बेसिकली ऑटोमेटिकली यही जो है वो बाय डिफॉल्ट स
तो वो मैंने सेव करवाया सरीड के वेरिएबल के अंदर और मैंने चेक किया कि जब तक हमारे पास एंड ऑफ फाइल नहीं आता उस वक्त था कि सरीड को कन्वर्ट करेंगे हम जो है एक करेक्टर के अंदर उसको पेंड कर देंगे अपने स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ये अगर आपने जावा में जो है वो फाइलिंग की होगी बेसिक लेवल की भी तो आपको पता होगा कि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड जावा के अंदर इनपुट आउटपुट फाइलिंग का कोड है हमारे पास और एट द एंड मैंने उस स्ट्रिंग बिल्डर को कन्वर्ट कर लिया था एक स्ट्रिंग के अंदर सो आई होप सो गायद आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक बाइनरी फाइल को जो हमने पिछली वीडियो में बाइनरी इमेज राइट की थी अपनी इंटरनल स्टोरेज के ऊपर सेम वे हम उसी इमेज को बाइनरी इमेज को सॉरी बाइनरी फाइल को रीड करेंगे अपनी एप्लीकेशन की प्राइवेट स्टोरेज से इंटरनल स्टोरेज से अपनी एप्लीकेशन के अंदर सो गायज दैट इट फॉर दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन दमेंट आल वेरी हैप्पी टू आंसर यूर क्वेश्चन एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो